गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं नितेश ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे आज के करंट अफेयर्स में और आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करते चल रहे होंगे दोस्तों यदि ऐसा है तो यह आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आइए दोस्तों बात करते हैं आज के पहले करंट अफेयर की और यह सकल घरेलू उत्पादन से संबंधित है दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पादन 4.2 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है पिछले साल यानी 2018-19 में देश की जीडीपी 6.1 प्रतिशत तक रही थी और ऐसे में यदि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जीडीपी ग्रोथ का यह आकलन सही साबित होता है तो यह देश की जी में पिछले ग्यारह वर्षो में सबसे बड़ी गिरावट होगी दोस्तों इसके पहले भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था में पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया था किंतु अब यह अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पांच प्रतिशत से घटाकर 4.2 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है दोस्तों इसका मुख्य कारण है 2019-20 की चौथी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर घटकर महज तीन तक रह गई है दोस्तों यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में हम जी का आकलन करते हैं तो किसी भी वित्तीय वर्ष को जीडीपी के आकलन की दृष्टि से चार तिमाही में बांटा जाता है वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल मई जून दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर तीसरी तिमाही अक्टूबर नवंबर दिसंबर और चौथी तिमाही जनवरी फरवरी और मार्च का महीना होती है यहां पर हम चौथी तिमाही की बात करें दो हजार उन्नीस की चौथी तिमाही में जी वृद्धि दर घटकर मह तीन दशमलव प्रतिशत तक सीमित हो गई है और इसी वजह से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो अपना पिछला अनुमान पांच प्रतिशत का लगाया था वह चार दशमलव दो प्रतिशत तक सीमित कर दिया है 2019-20 की वृद्धि दर के लिए दोस्तों यहां पर अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का बुनियादी माप है यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है इसके अलावा यदि यहाँ पर बात की जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी एन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सी को मिलाकर 23 मई 2019 को किया गया था दोस्तों इसके गठन का मुख्य उद्देश्य देश में सांख्यिकी कार्यकलापों का समन्वय करना सांख्यिकी मानकों का विकास और अनुरक्षण करना इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन करना उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक गणना का आयोजन करना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन करना इत्यादि इसके मुख्य कार्यों में शामिल है दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है यदि इस मंत्रालय की बात करें तो इस मंत्रालय का गठन 1999 में किया गया था इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान प्रमुख है डी वी सदानंद गौड़ा जी दोस्तों हमारी अगली न्यूज जल जीवन मिशन से संबंधित है तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में दो में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है दोस्तों यदि यहाँ पर जल जीवन मिशन की बात की जाए तो इस मिशन को आरंभ करने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को तिहत्तरवे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से की थी दोस्तों इस मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने साढ़े लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की घोषणा की है सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य दो तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाना है इससे जल और साफ सफाई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश होने की उम्मीद है इसका उद्देश्य कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन भूजल पुनर्भरण और घरेलू अवशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचा तैयार करना भी है दोस्तों हमारी अगली न्यूज रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर यूथ प्रोग्राम से संबंधित है जहाँ ए अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर यूथ प्रोग्राम नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूल के छात्रों को एक समावेशी तरीके से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनाने के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ विकसित करना है ताकि वे भविष्य के भारत के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सके दोस्तों कार्यक्रम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिविजन इलेक्ट्रॉनिक्स और आई मंत्रालय द्वारा इंटेल इंडिया के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मंत्रालय के समर्थन से तैयार किया गया है दोस्तों यहाँ पर यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं 
यह मशीनों के सोचने समझने सीखने समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध की शुरुआत वर्ष 1950 के दशक में हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर संचालित करने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है दोस्तों हमारे अगली न्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल से संबंधित है दोस्तों हाल में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आई कानून न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका नाम ए है इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आईटी उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है यह पोर्टल संयुक्त रूप से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और आई मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिविजन के द्वारा संचालित किया जाएगा दोस्तों पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आर्टिकल्स निवेश फंड स्टार्टअप कंपनी संसाधन और शिक्षा की जानकारियों को देश के लोगों के साथ साझा करना है भारत सरकार को उम्मीद है कि यह पोर्टल आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के संबंध में देश में एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा दोस्तों यहाँ पर यदि नेशकॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेस कंपनीज की बात की जाए तो यह भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बी का एक व्यापारिक संघ है इसकी स्थापना एक मार्च उन्नीस को की गई थी इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान प्रमुख हैं केशव आर मुरुगेश दोस्तों हमारी अगली न्यूज माय लाइफ माय योगा नामक ब्लॉग से संबंधित है दोस्तों हाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के अंतर्गत माय लाइफ माई योगा ब्लॉग के विषय में लोगों को बताया हालांकि इस मुहिम को आरम्भ करने का श्रेय आयुष मंत्रालय भारत सरकार को जाता है इस मुहिम को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग के महत्व को समझाना और योग के प्रति लोगों की दिलचस्पी को बढ़ाना है दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई इस मुहिम में कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति इस मुहिम में हिस्सा ले सकता है मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीन मिनट का वीडियो बनाना है और माई लाइफ माई योगा ब्लॉग पर अपलोड करना है वीडियो में आप जो भी योग्य आसन करते हैं उसे करते हुए आपको अपने आप को दिखाना है और साथ ही साथ योग या आसन की वजह से आपके जीवन में जो बदलाव आए हैं उनके विषय में आपको लोगों को बताना है दोस्तों यहां पर यदि हम आयुष मंत्रालय की बात करें तो आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को किया गया था आयुष मंत्रालय के गठन का मुख्य उद्देश्य देश में आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी शिक्षा को और इनसे संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना है और वर्तमान समय में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक जी दोस्तों हमारी अगली न्यूज एफ एस एफ ए आई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से संबंधित है दोस्तों हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है वह खाद्य नियामक के वर्तमान सीईओ जी एस आयंगर का स्थान लेंगे दोस्तों अरुण सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवरत हैं दोस्तों यहाँ पर यदि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की बात की जाए तो यह भारत में खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण भंडारण वितरण बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए शीर्ष निकाय है और यह भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों एफ का गठन अगस्त 2011 में किया गया इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान प्रमुख हैं अरुण सिंघल जी दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं कल पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार